嗨，大家好！就在零零三福建舰在江南造船厂的港池内进行纪博实验之际，同样是在上海，外国卫星又给了我们新的惊喜。这次是在黄浦江畔的沪东中华造船厂的船坞内，有法国 Play Days 卫星在一月二十一日拍到的一艘正在建造的舰只，而通过对其尺寸的测量，这艘船舰与以往解放军已知军舰均不相同，看起来是一艘全新打造的新式军舰。那么它的位置在哪里呢？我们来到卫星地图，离开零零三福建舰所在的长兴岛，我们进入市区，在黄浦江沿岸的浦东一侧，沪东中华造船厂的厂房正是坐落在这里。而我们通过外国卫星曝光的那张图的周边细节可以判断，这艘全新建造的军舰正是坐落在这个船坞之内。当然，谷歌地图拍摄的时间较早，为二零二一年二月七日，那艘军舰自然还未出现在地图之上。而我们还能看到，位于船坞出口的南侧，刚好停着同样由沪东造船厂打造最新的一艘零七五两栖攻击舰“安徽舰”，舷号三十三也清晰可见。最新消息是，这艘吨位达到四万吨级、仅次于航母的大型两栖攻击舰，前三艘已经全部入列人民海军，它们分别是三十一号海南舰、三十二号广西舰和三十三号安徽舰，其中首艘海南舰部署在南部战区。广西舰和安徽舰则是部署在东部战区，舰指哪里，应该就不用我多说了吧。当然， 0 7 5两栖攻击舰并不是本期视频的重点。至于未来会造多少艘，夺岛怎么部署，而升级版076的进度又是如何，等以后有机会我们再来介绍。我们先把目光移回到外国卫星拍到的那张新式船舰上。通过外形可见，这艘全新军舰跟小平顶075比起来，明显是不同的。显然不是新的一艘零七五，亦或是零七六，更像是驱护舰只。而根据在卫星图上的测量，这艘全新军舰的长度为一百四十六点七五米，比已知现役型号零五四 A 护卫舰长了十三米，然后比零五二 C 驱逐舰短了八米。不过，中国当前连零五二 C 都早已停舰，只留下六艘全力主舰零五二 D， 因此肯定无意再打造一艘吨位更小的驱逐舰。所以，这个全新船舰。应该就是传闻已久的零五四 A 护卫舰的升级版零五四 B 了。而护卫舰作为未来航母战斗群防空和反潜不可或缺的重要一环，零五四 A 四千吨的级别显然无法持续满足零零一、零零二、零零三，尤其是未来零零四核动力航母防护的需求。因此，升级零五四 A 就势在必行了。如图所示，零五四 B 护卫舰长度将达到一百四十七米，比零五四 A 长了约十三米。再加上宽度也有所增加，因此预估吨位将达到六千吨的级别，这足足比零五 C 增加了百分之五十之多。增加的这两千吨重量将会主要体现在雷达和武器的更新换代上，这个我们稍后再说。我们先把此次外国卫星曝光的新装备说完。除了上海的江南造船厂和沪东中华造船厂之外，同样来自法国的 Play Days 卫星还曝光了一张大连造船厂某船坞内的图片。这张照片更令广大军迷为之震惊，那就是仅仅在一个干船坞之内，就出现了五艘全新零五二 D 驱逐舰一同建造的壮观场面，是在此前是不曾有过的。那么这个船坞是在哪里呢？经过我的对比发现，这里不是别的地方，这是位于大连香炉礁码头，此前山东舰下水的那个大型船坞。这里曾经见证了辽宁舰和山东舰的建造、下水、维护和保养。船坞为航母而建，因此非常巨大。于是，五艘零五二 D 在这里建造也不在话下。如图可见，位于干船坞内的这五艘中，两艘靠外侧的建造最快，已接近完成；内侧三艘中，两艘已完成分段合拢，另一艘进度则稍慢。注意，龙门吊此时正位于船坞的中间，目测应该是在安装屋内的挡水板。也就是外侧两艘可以先行下水，不妨碍内侧三艘的继续建造。个人推测，这五艘零五二 DL 应该就是按计划正在建造的第四批次，分配给大连造船厂建造的那五艘。而第四批次目前的计划共建造十艘，另外五艘将由上海的江南造船厂打造。如图所示，大连重工的前两艘将在二零二三年初下水，不出意外就是刚才看到的外侧那两艘。看起来一切都在按照计划进行着。而内侧的三艘将在2023年中下水，所以今年中国海军的主力驱逐舰0 5 2 D 将再添十艘新舰下水，的确可以用下饺子来形容，总数也将达到35艘。
。如果再加上六艘零五二 C、四艘现代级和八艘零五万吨大驱，未来两年中国海军单驱逐舰的规模就将达到五十艘以上的级别，成为仅次于美国海军、世界第二庞大的驱逐舰队。这种规模是非常令人惊叹的。要知道，美国海军尽管在数量上领先。但这是在三四十年的积累下形成的，其主力舰只是由即将除役的提康多拉加级和老迈的阿里伯格级组成。提康多拉加级就不说了，首舰提康多拉加号一九八一年就下水了，是距今足足有四十年的超老设计。不出几年，这型号将从美军全部除役。而阿里伯克级首舰一九九一年服役，距今也超过了三十年，但依然还是现役状态。之所以还得用，那可要拜有外星战舰支撑的。朱姆沃特级驱逐舰所赐了。朱姆沃特级外形设计的极为前卫，但却极不实用。如此昂贵的价格，且如此庞大的吨位，却仅仅设计了80个垂直发射单元，这开出去都不好意思跟人打招呼。要知道，便宜的多的阿里伯克级的垂发单元只有96个，而提康多拉加级则是128个。也因此，朱姆沃特级被建造了三艘，也就只此三艘。昂贵的费用也传出已被美国海军除名。最终成为豪华的海上摆设，因此美国海军只能转过头来再深度改造阿里伯克级，这就是伯克三。但到目前为止，伯克三的进度非常缓慢，只是下水了第一艘。而在提康多拉加级即将陆续大量退役的情况下，这更新换代哪来得及呢？被中国海军在数量上反超，将是未来几年的大概率事件。而反观中国方面，不仅每年都在以全球第一吨位的速度疯狂下饺子。更是无需担心更新换代的问题。除去从俄罗斯购得的四艘现代级，国产最老的0 5 2 C 的首舰也仅仅只有十几年的舰龄。可以说，未来中美两军海上驱除舰只的逆转，不仅仅只是量，还有质的交替。当然，这还只是驱逐舰这一项，护卫舰还没算呢。美国海军最近的一艘护卫舰，还是1989年服役的派里级护卫舰英格拉汉号，现在早已退役，此后就再无正经新型护卫舰之服役。看到这里，也许有人就会说：“不对啊，美国海军不是服役了独立级和自由级滨海战斗舰吗？他们不就是为了取代派里级建造的吗？”没错，当时的确是这么想的，但现实却是那么残酷。美国海军在本世纪犯了两个最重大的错误，一个是下一代的驱逐舰，也就是刚才提到的海上豪华摆设朱姆沃特级；另一个就是下一代的护卫舰，也就是这两型滨海战斗舰。但他们既不能单独执行远洋任务，也无法成为带刀护卫、为航母保驾护航，与传统意义上的护卫舰相去甚远，着实成为美国军舰史上的另一大鸡肋。不过，鉴于本世纪初时美国海军相比其他国家来说优势实在过大，如果没有竞争对手，还是容得下这两次重大失误的。不过，一个潜在的对手却悄悄追了上来，这就是中国海军。因此，美国海军不得不在2020年开始重新打造一型全新护卫舰，这就是星座级。尽管美国海军果断摒弃了从滨海战斗舰升级的方案，但却将星座级直接外包给了意大利厂商。船体是法国和意大利联合研制的欧洲多用途巡防舰，再换上美国的神盾机械师和伯克三上的 s p y Six 雷达，首艘服役将是2026年了。如此看来，走了两次弯路的美国。目前连自主打造新型护卫舰只的信心都没有了。而反观中国方面，可独立执行远洋任务，也可随行航母战斗群的0 5 4 A， 今年将达到惊人的40艘服役。同样，最老的一艘舟山舰也只有14年的舰龄，非常年轻。而此次最新曝光的升级版0 5 4 B， 不仅吨位提升了 50% 而且很有可能将采用如05万吨大驱一样的一体化桅杆设计。雷达将从此前的382型雷达加 HAJK 1 6组合升级为双面旋转相控阵雷达，进而武器系统将从此前的鹰击83升级为射程更远的鹰击12。动力方面，全电推进已经没有任何争议，而为了反潜的需要，增加燃气轮机组用于取代噪声更大的全柴动力将是大概率事件。至于服役时间，尽管中国的0 5 4 B 相比于美国的星座号开工较晚。但这次曝光的图片显示， 0 5 4 B 已经分段合拢完毕，而意大利造船厂的星座号影子都还没看到，所以预估0 5 4 B 的服役时间将会早于星座号的2026年。还是那句话，一支强大的海军正在世界的东方崛起，对于我们这一代的军迷而言，始终是幸福的。
，新老势力的交替将成为必然。让我们一同见证历史吧。好，那本期视频就录到这里，我们下期视频再见。